Evet arkadaşlar bugünkü konumuz çukur basamaklı sayıların okunması. Çukur basamaklı sayıları okurken bölüklerinden faydalanacağım. Tabii öncelikle hatırlatmamız gereken daha önce öğrendiğimiz konular. Daha önce hatırlıyorsun sayıları yine okurken bölüklerinden faydalanıyorduk. Bölüklerinden faydalanırken ne yapıyorduk? Önce basamaklarını ayırıyorduk. Evet karşımızda bir tane sayımız var. Sayımızı okurken basamaklarını ayırıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, evet, on binler basamağı ardından yüzler basamağı ve sonrasında yirmi yüz binler basamağını anlatıyordu. Biz burada üç basamak birleştirerek bölükleri elde etmiş olduk. Bölüklerden faydalanacağız demiştik. Yine normalde daha öncesinde birler bölümü okurken herhangi bir ekleme yapmıyorduk. Oysa binler bölümü okurken bin kelimesini ekliyorduk. Yani 172 bin 356 diyerek sayımızı okuyorduk. Evet daha önce basamak değerlerini de hesaplamıştık hatırlıyorsak. Daha önceki yıllarımızda. 6 için birler basamağındaydı. Birler basamağındaki 6'nın 6 çarpı 1 birler basamağında olduğu için yani bu şekilde hesaplanıyordu. O da 6 ediyordu. Ardından 5 onlar basamağındaydı. Onlar basamağındaki 5'imizi de 5 çarpı onlar basamağında olduğu için olmasa yaptı. 5 çarpı 10 şeklinde hesaplıyorduk. Ardından 3 var. 3 yüzler basamağında yüzler basamağındaki 3'ümüz de 3 çarpı 100 şeklinde hesaplayabiliyor. 2 binler basamağında 2 çarpı 1000 şeklinde yazıyoruz. Ve 7 10 binler basamağında 7 çarpı 10 bin şeklinde değerini buluyorduk. O da 70 bin ediyordu. Son olarak bir 100 binler basamağında evet, 100 binler basamağındaki bir basamağımızı da 1 çarpı 100 bin olarak yazdığımızda 100 bin olarak çıkıyordu. Ve basamak değerlerini bu şekilde yapmış oluyordu. Evet arkadaşlar basamaklardan ve bölüklerden faydalanan sayıları okumaya devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza yeni öğreneceğimiz dokuz basamaklı sayılara örneklerinden bir tanesi var. Belki bu sayımız evet, 8 basamaklı ama sonuçta okumuşların hepsinin aynı. O yüzden bölüklerini ayırıyoruz. Birler bölüyor. Birler bölüyor. Milyonlar bölüyor. Hatırlıyorsak en düşük bölük ismi yani basamak ismi bölümümüzü veriyordu. 3 tane basamağımız 1 bölük. Bunlardan tek tek ayırdık. 1'ler şöyle başlarken yapalım. 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler, 100.000'ler. Yeni basamaklarımız milyonlar ve 10 milyonlar olsun. 10 milyonlar basamağımız var. Bir tane daha olsa 100 milyonlar olacaktı. Daha önceki sistemimiz burada geçerli. Bölük isimlerimiz en küçüklerine ismiyle oluyordu. Dediğimiz gibi birler bölüyor. Şurada. Sonra binler bölüyoruz. Altta ve milyonlar bölüyoruz. Tekrar isimlendirdik. Rakamları yerlerine yazdıktan sonra Evet. Şimdi üçerli üçerli okuyoruz zaten biliyoruz. 542, 710 ve 13 olarak okuyoruz. Sadece burada ne yapacağız? Bölük isimlerini ekleyeceğiz. 13 milyon 710 bin 542 Burada ekleme yapmıyoruz. Evet. Büyük sayıları okurken önce bölük isimdeki sayı okunur. Biz de aynı şekilde yaptık. Okuduk. Sonuna bölük ismi eklenir. Aynen o şekilde biz de ekledik. Son kısımda burada da dediği gibi birler bölüğünün ismi okunurken o eklenmiyor. Birler bölüğü biz birler bölüğünü okumayan için ekleniyor. Evet. Tekrar devam edelim. 
Burada da aynı sayımızın 13 milyon 710 bin 542 sayısını az önce yaptığımız gibi basamak değerlerini bulalım. Ne yapıyorduk? Böyle yine tekrar birlerden başlayalım. Eğer birler basamağımızda 2 varsa hiç çarpı bir şekilde değerlendirdik. O da 2 ediyordu. 4 varmış onlar basamağımızda. 4 çarpı 10 sonuç 40. Yüzler basamağımızda 5 var. 5 çarpı 100 ve 500. Binler basamağımızda 0 var. Hatırlayacak 0 insan elemanımız. Ne olursa olsun sonuç 0 çıkacaktır zaten. 10 binler basamağımızda 1 varmış. Ve 10 binle çarpacağımızda sonuç yine 10 bin olacaktır. Bir de birim elemanımız hatırlayacak. Çarpma işleminde. Evet. 7. 7 ile çarpıyoruz. 100 binler olduğuna göre 100 binle çarpacağız değil mi arkadaşlar? 100 binle çarptığımızda 700 bini bulduk. Milyonlar basamağında 3 varmış. 3 çarpı 1 milyon. 3 milyonu bulduk. Son olarak da 10 milyonlar basamağında sayımızda 1 varmış. 1 çarpı 10 milyon. Evet. Burada da 10 milyon değerini bulmuş olduk. Böylelikleri de bu şekilde anlatmış olduk. Basamak değerlerimizi bu şekilde bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra sizde. Buradan sonra videomuzu durdurup devam edebilirsiniz. Çözümlerimizi yaptıktan sonra tabi ki. Burada sayıların okunuşlarını yazıyoruz birinci sorumuzda. Sizler yaptıktan sonra bunları tekrar alabilirsiniz. Siz burada inşallah yazmışsınızdır. Evet. Şöyle. 800 2 milyon Evet. Diğer binler bölümümüzde 43 var. 4 3 1 Ve birler bölümümüzde sadece 3 var. 43 bin 3 olarak yazmış olduk. Evet. B grubundaki sorumuz 45 milyon 45 milyon ve son olarak binler bölü boş oraya geçiyoruz. Son binler bölümünde ise 20 var. 20 yazıyoruz. Böyle bir şey ekleniyoruz hatırlıyorsak. Evet. C grubunun cevabı ise yine 300 milyon milyonlar bölü 300'den oluşuyor ve binler bölü de yine aynı şekilde 300'den oluşuyor 300 bin birler bölü de yine 300'den oluşuyor ve buraya da 300 yazıp bırakıyoruz buralara bir şey eklemiyoruz evet okunuşları verilen sayıları yazalım peki 24 milyon 20, 24 milyon milyon bilinmesine kadar evet, devam edelim. milyon kelimesine kadar 24 yazıyoruz birazcık 79 bin bin kelimesine kadar 79 yazıyor biz buraya 79 yazdığımızda olmaz çünkü binler bölüyor 3 basamaktan oluşmak lazım ve 3 basamağı doldurmamız lazım 79 bu şekilde oluşturmuş olduk 129 129 artık okuduğumuzda 24 milyon 79 bin 129 sayısını yazmış olduk. Evet yine aynı şekilde devam edelim. Milyon kelimesini buldum. Altını çiziyorum. 504 yazıyor. 504 de milyonlar bölüne yazıyorum. 504 810 bin 810 bin bin kelimesini buldum. Ve 810 yazdım. Evet. Bin. Başka bir şey yazmadığı için bunu da tamamlamamız lazım. Tabii ki okumak için. Doğru bir şekilde 504 milyon 810 bin sayısını yazmış olduk. 6 milyon 606 bin 60 yazıyor. Bir defa 6 milyon milyona kadar olan ismi yazdık. 6 milyon milyonlar bölümü ismi yazdık. Bin diyor. 606. Evet. 606 bin olduk. 60 yazıyor. 60 yazmak için yine birler bölümünde 3 basamaklı kısmımız olduğu için burası da yine aynı şekilde oluşturmuş olduk. Evet. 
Üçüncü sorumuz aşağıdaki sayıları farklı renkte yazılmış rakamlarının patlamak değerlerini yazınız demiş. Biz burada birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar. Yani on milyon çarpı dört. Bu da kırk milyon sayısını verecektir. Evet. Sonrasında dokuz sadece birler basamağında bir çarpı dokuz. O da dokuz sayısını veriyor. Burada zaten aslında kendisini vermiş. Bir milyoncu bir çarpı farklı renkli olan birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. O zaman bir milyonla çarpmamız gerekiyor. Bu da zaten bir milyon. Bir ile hangi sayı çarparsak çarpalım kendisi olduğundan yine bir milyon sonucunu verecektir. Evet. O sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer araştırmamız. Burada okunuşunda hataları bularak açıklayınız. Doğru okunuşunu yazınız demiş. Biz sadece burada belirtelim. 2 milyon 15 sayısının okunuşu için 20 bin 15 demiş. Evet arkadaşlar burada hata yapmış. Çünkü bazı sıfırları atlamış, okumamış. Biz burada dediğimiz gibi 2 milyon 15 olacak demiştik. Evet. B grubunda ise yine sıfırları okumadan direkt bu sıfırları okumadığımızda fark ediyorsanız 5259 gibi bir sayı olmuş oluyor. Oysa ki sayımız 5 milyon 259 Evet. Bu şekilde olacak. Yine bu sefer yazımında yanlış olanları yapalım demişiz. 78056 denmiş. Yalnız burada fark ediyorsak sıfırları fazla fazla koymuşuz. 78 bin 56 200 bin 2 Yine burada bir sürü sıfır koymuşuz fazladan. Diyeceğim. Onun yerine 200 bin 2 yazarken yine 200 bin 2 yazarsak daha doğru sonuçlar elde etmiş olacağız. 